Today we discuss about descriptive research design and the experimental research design. In earlier class, we already discussed about two types of research design that is exploratory research design and a causal research design. In this class, we study about descriptive research design and experimental research design. Research design and the training lenda. Research is a conduct blueprint. Research design is a descriptive research. Descriptive research is the simplest type of research. But in research, we have exploratory research, coastal research, experimental research. We have the simplest conduct research. Descriptive research. The main objectives of descriptive studies is to depict accurately the distinctiveness of a particular group or situation. One particular group in the or a particular situation in the year, distinctiveness accurately depicted in the descriptive research in the main objectives. Particular group in the year, link situation in the year, characteristics in the year, accurately depicted. That is the main idea of descriptive research in the main idea. It's a fact finding investigation with the adequate interpretation. One fact is that there is an investigation with adequate interpretation. Adequate title is interpretation. One fact is that there is an investigation in descriptive research. Most of the social research comes under this category. study of the pupil of the community, their age, their distribution, income distribution, their national or social background, educational status. Descriptive research is not enough. For example, no, the pupil of the community. That is the community and society is pupil of the community. Study is not enough. Study is not enough. Descriptive research is not enough. That is the main idea. All the pupils are the characteristics. How many males are the females are the females. अत्र चिल्ड्रन जिन्दे एडल्ट्स अत्र जिन्दे ना क्या इरिकु में दे ना दा और एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो इरिकु में दे ना दे स्टडी ना दे अदा आने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ना पार नेट नेंगे इट फोकस ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स और स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम स्टडी दे ஏன்னும் பாச்சு இன் கேச் ஓப் descriptive research இந்த நம்மல் எந்த செய்யுந்து அது இந்த characteristics particular aspects அல்லைங்க அது இந்த scope ஆனந்து இந்து நம்மல் study இந்து பாதானே descriptive research இந்த பார்ந்து நீங்கள் then descriptive research இந்த steps இந்தானும் நாக்காம் descriptive research இந்த அஞ்சி steps ஆனில்லது ஒன்னாமத்தது formulation of the problem of study ரண்டு define the population or universe மும்னு select the sample நாலி design the method of data collection அஞ்சி analyze data and results ஒரு researcher descriptive research ஆனு conduct செய்ந்தன் நன்னைகிலே ஐயாலு செய்யேண்ட ஐயாலு அடத்தேண்ட steps ஆனு descriptive research இல்ல steps ஆனு வருந்தே ஒன்னாமத்தது formulation of the problem of study தாய்து இந்தியா ஐயாலு ஐயது study ஆனும் ஐயலு படிக்கான் அக்கிரேக்குந்து அதின்டு problem இந்தியா 
ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അയാളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് അയാളുടെ സ്റ്റഡി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊരു സ്റ്റെപ്സിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് സ്റ്റഡി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ യൂണിവേഴ്സ് പോപ്പുലേഷനും യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ഓവർ ആണ് ഇപ്പം നോക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം പോപ്പുലേഷൻ എന്താണെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ സപ്പോസ് ഒരു കമ്പനീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിപ്രോ വിപ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിപ്രോയിൽ പഠി പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിപ്രോ എന്ന കമ്പനിയിലുള്ള ഫുൾ എംപ്ലോയീസ് ആ വിപ്രോൻ്റെ ഏതൊക്കെ ബ്രാൻഡുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ ബ്രാഞ്ചുണ്ടോ എന്തായിക്കോട്ടെ ആ വിപ്രോ എന്ന കമ്പനിയിൽ ഫുൾ എംപ്ലോയീസാണ് എന്ത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് വിപ്രോയിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഡിഫൈൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ യൂണിവേഴ്സ് വിപ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്പനി അതിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ബ്രാഞ്ച് പല സ്ഥലത്തും അല്ലെങ്കിൽ പല സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചിൽ എവിടെയൊക്കെ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാ ഫുൾ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ മൂന്നാമത്തത് സെലക്ട് ചെയ്ത സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതായത് ഓ എല്ലാ വിപ്രോസിലും എല്ലാ ബ്രാഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എവിടുത്തെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഇത് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളം കേരളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വിപ്രോ എന്ന കമ്പനിയാണ് ആ കേരളത്തിലെ എം വിപ്രോ എന്ന കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയീസിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലേഷന് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിസൈൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് ആ സ്റ്റഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക ആ കളക്ഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വഴി എസ് ആർ വി വഴിയോ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ വഴിയോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ആ മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനലൈസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക പല ഗ്രാഫ്സും ചാർട്ട്സും പല ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക ആ ഡാറ്റേനെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അടുത്തത് ടൈപ്സ് 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 ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൻ്റെ ടൈപ്സാണ് ഒന്നാമത്തത് ഒബ്സർവേഷൻ രണ്ടാമത്തത് സർവേസ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈമറി മെത്തേഡ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ ബൈ ഹ്യൂമൻ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഹ്യൂമൻ ആയിക്കോട്ടെ മെക്കാനിക്കൽസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഏതൊരു ഇതൊന്നായിക്കോട്ടെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒബ്സർവേഷൻ വി ഒബ്സേർവ് സംതിങ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഹ്യൂമൻസിനായിക്കോട്ടെ മെക്കാനിക്സിനായിക്കോട്ടെ
എന്തെയ്യും യൂഷ്വലി ബൈ സെലക്റ്റിംഗ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓർ യൂണിവേഴ്സ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതായത് യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സാമ്പിൾസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിന് ക്വസ്റ്റിനേ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ് വഴിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റിനെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ദെൻ റിസൾട്ട് ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ക്യൂക്കിലി അതായത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളുടെ അയാളെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാ ഒരാഴ്ച വരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത് വരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യൂക്കിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല പെട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റിനെയർ അയാൾക്ക് കൊടുത്ത് അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ മറ്റൊരാൾക്കെൻ്റെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്ന എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഈ സർവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൻ്റെ ടൈപ്സ്